என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் என் ஹஸ்பண்ட் கபசுர குடிநீர் பற்றியும் கொரோனா வைரஸ் அவேர்னஸ் பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கபசுர குடிநீர் இதை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன் என்னடா இவன் கபோங்கிறான் சுரோங்கிறான் குடிநீருங்கிறான் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் விடுங்க கூலாக எடுத்துக்கோங்க கபம் சுரம் குடிநீர் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் மேட்ரு இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் உங்களுக்கு புரியலையா கொரோனா ஆகிய எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல நினச்ச மாதிரி இருக்க முடியல என்னெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு வேணுமா வராது கண்டிப்பாக கிடையாது நமக்கே தெரியல இது எப்போ முடியும் எதுவுமே தெரியல ஆனால் ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னா கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிற வந்து தமிழ் மருத்துவம் வந்து இதை வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுது ஸோ இந்த இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க இதுலேருந்து மரணத்துக்கு போகாமல் அவங்கள காப்பாற்றுது அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு தெரிவிச்சிருக்கு தமிழ் ஆய்வு தான் அது அதை வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அப்ரூவ் பண்ணி இப்போ அதை எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோதான் ப்ரூஃப் இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசக்கூடாது அதை பற்றி நீங்கள் கேள்வியே கேட்க முடியாது இதில் என்ன ப்ரூஃப் அப்படிலாம் கேட்க முடியாது ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டே சொல்லிட்டாங்க இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ வாயை மூடிட்டு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் அதை கேட்குறோம் நிலமையில் நம்ம இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக நம்ம அதை கேட்டுதான் ஆகணும் நான் இது யாருக்கு சொல்லுவேன்னா இது எதிர் கேள்வி கேட்பாங்க தெரியுமா இது சாப்பிட்டா சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு தான் இது சாப்பிட்டா நோய் குணமாகுதுப்பா இது நோய்க்கான மருந்து இல்லை இது எதிர்ப்பு சக்திக்கான மருந்து இதை சாப்பிட்டா நோய் குணமாயிருமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது வந்து உன்னோட உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும் அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நீ படித்து பாரு நீ படிக்கிறதுனா படித்து பாரு கூகுள் மட்டும் பண்ணாத தமிழ் புக் இருக்கு சித்த மருத்துவ புக் இருக்கு அதெல்லாம் படி நான் படிச்சிருக்கேன் படிச்சதுனால பேசுறேன் படிச்சிருக்கேன்னா இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் படிச்சேன் ஆன்லைன்லேயே இருக்கு படி விஷயத்துக்கு வரும் கபம்னா சளி அது என்ன சளி நெஞ்சு சளி நெஞ்சு சளி அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது சாதாரணமா இருக்கும் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க நிமோனியாவா அப்படிப்பீங்க நிமோனியானா நெஞ்சு சளி சளி கட்டினா அது நிமோனியா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வரலாம் பெரியவங்களுக்கு வரலாம் யாருக்குலாம் வரலாம் எனக்கு வந்திருக்கு நான் அதில் வந்து வந்து அதில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நான் கியூர் ஆனவன் நான் சொல்கிறேன் நெஞ்சு செடி ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அலோபதிலையும் அதுக்கு மெடிசின்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த இந்த வைரஸ் இந்த வைரஸ் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் இது என்ன கொடுமைப்படுதுன்னா இது எப்படி வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியல இது வந்து யா யா முதல் என்ன சொன்னாங்க இது வந்து வயசானவங்க தான் அட்டாக் பண்ணுதுன்னாங்க ஏன்னா இத்தாலியில் அப்படி பார்த்தாங்க அப்புறம் இத்தாலியை விட அமெரிக்காவில் பாதிப்பு ஜாஸ்தியான ஒன்று அவ்வளோ பேர் செத்த ஒன்று இது வந்து யாருக்குனாலும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன நிலைமைனா யார் வேணாலும் சாங்கலாம் யாருக்குனாலும் வரும் அதுதான் நிலைமை இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது வயசானவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் இல்லை ஹெல்த் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்க ப்ரெஷர் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அப்படிலாம் இல்லை இந்த செத்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் செத்து போன பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் செத்து போயிருக்காங்க ஒரு சோகமான விஷயம் என்னென்னா டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் செத்து போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம அதை தான் இப்போ வந்து கருத்தில் கொள்வோம் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் இல்லைனா நம்மளை யார் காப்பாற்றுவான் நம்ம ஊரில் இன்னொரு பாலிசி வேறு போயிட்டு இருக்கு இந்த செத்து போன டாக்டர்ஸை அடக்க பண்ண விடாமல் எனக்கு கொரோனா வந்துடும்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் ஏன்டா ஓ கொரோனாவுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்ணி தான் நான் செத்து போனான் அந்த அறிவு கூட உனக்கு இருக்காதா ஓகே விடுங்க அரசியல் பேச வேணும் தூக்கி தூரம் போடுவோம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுவோம் நமக்கு இப்போ வந்து சொல்யூஷன் தேவை அதுக்கு இதை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குடிநீராக கவர்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு ஆனால் அவங்களால யாத்தை வாங்கணும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால நிறைய கம்பெனி வந்து இப்போ வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அவங்க உண்மையாக தான் விற்கிறானா அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் அவங்க போட்டிருப்போம் ஒரு வேலை அது ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை வச்சு இது பண்ணலாம் அதுக்காக நீங்கள் அந்த அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மருத்துவர்கிட்ட வந்து ஒரு
யாரோ கேட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒருத்தங்கிட்ட பேசினதும் கேட்டாங்க ஆமாங்க பாருங்க புதுசு புதுசாக கொபசுர குடின்னுங்கிறான் அதுங்கிறான் இதுங்கிறான் அந்த வடிவில் காமெடி இருக்குல்ல அஞ்சு மீன் இருக்குங்களா இந்த மீன் இருக்கிறான் ஜாமீன் மட்டும் இல்லைங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தேன் காமெடிக்கு சொன்னேன் உண்மையிலே இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருக்குது அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஞா ஞாபகம் இருக்க எயிட்டிஸில் பிறந்தவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம காய்ச்சல் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டோம் எயிட்டிஸில் பிறந்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எயிட்டி எயிட்டி ஃபீஸில் பிறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் வீட்டில் ஆட்சி ஓத்திருப்பா எங்கள் ஊரில் திருநெல்வேலி நான் திருநெல்வேலி எங்கள் ஊரில் ஆட்சி ஓத்திருப்பா அவன் ஒரு கஷாயம் போடுவான் நான் கஷாயம் சொல்ல மாட்டோம் மருந்து மருந்து போடுவோம் அவன் எனக்கே கொடுப்பா அதை பிடிப்பேன் முதல்ல காய்ச்சல்னா அவன் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு தான் அது கேட்கலைன்னா தான் நாங்கள் வந்து டாக்டர் போவோம் நாங்கள் டாக்டர் போக மாட்டோம் கம்மோட்டு தான் போவோம் அவர் ஒரு மஞ்சள் மாத்திரை வெள்ளை மாத்திரை பச்சை மாத்திரை வச்சுருப்பாரு அதுதான் சாப்பிடுவோம் அது சரியாக இருக்கும் எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஏகப்பட்ட மெடிசின்ஸ் எப் என்னெல்லாமோ இருக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அன்னைக்கு நமக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடைச்சிச்சு ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை நம்ம உண்ட உணவுகள் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அப்படி இல்லை நம்ம மாறிட்டோம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆனதுனால தான் இவ்வளோ இஷ்யூஸ் வருது நீங்கள் கேட்கலாம் சீனாவிலேருந்து அது வந்துச்சு இதனால தான் அந்த வியாதி வந்துச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே நான் ஆசை பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணும் நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவதில்ல கவர்மெண்ட் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதுன்னு சொல்கிறது நீ வெளியே போகாமல் இருக்கியா ஜாமான் வாங்க போகிற அப்படின்னு நீ சொல்கிற ஓகே போ ஆனால் எத்தனை பேர் தேவையில்லாமல் போய் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு போலீஸோட சண்டை போட்டு ஏன் இதெல்லாம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸிங் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஏன்னா இப்போ இருக்குது நமக்கு நமக்கு நம்ம எப்படி பருவதில்லை தண்ணியில் பருவதுங்கிறான் நாய்ட்டை வந்துட்டு இருக்கிறான் பூனைட்ட வந்துட்டு இருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா எல்லா ஒரு அசன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க கபசுர குடிநீர் வந்து கரெக்டான அளவில் எப்படி நீங்கள் அந்த சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது அதோட இது எப்படி குடிக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பாட்டில் ஒருத்தர் கொடுத்துருப்போம் அதில் வந்து நிறைய போட்டிருப்போம் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க உண்மையிலே கரெக்டான்னு கேளுங்க அது எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கூட்டுறதுக்கான இம்யூனிட்டி பூஸ்ட்டுக்கான மருந்து தான் அது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்கோட மெடிசின் தான் அது என்னோட மனைவி வந்து ஒரு சித்தா டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை போட்டிருக்காங்க அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மாற்று கருது இருந்தாலும் அதை சொல்லுங்கள் ஒருவேளை அது தப்பாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம அவங்க நம்பி போகிறோம் பட் அதில் த யாராவது யாருக்காது இதை பார்க்குற ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு கருத்து வரணும் அந்த கருத்தையும் வந்து நீங்கள் சொன்னால் தான் மக்களுக்கு வந்து தெளிவு அடைவாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் இதனால் பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லைன்ட்டாங்க ஏங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஊர் நான் எங்கள் டிசிஎஸில் வேலை பார்க்குறேங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் சிறுசேரியில் சென்னையில் இருக்கும்போது திரி கடுகும் டீ அப்படின்னு ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் போய் டீ குடிப்போம் திரி கடுகும்னா என்னென்னா எல்லாமே இருக்கும் இதே தான் சுக்கு மிளகு திப்பிலாம் போட்டு டீ குடிப்போம் இரும்பல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த நாள் போயிடுவேன் அங்கே போய் டீ குடிச்சேன்னா அது சரியாக இருக்கும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா எனக்கு ரொம்ப இரும்பல் நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இருக்கேன் முடியவே இல்லை காலில் போய் அங்கே போய் ஒரு டீ குடிச்சேன்னா எனக்கு சரியாக ஆயிடுச்சு இது என்னோட நான் என் நான் சொல்கிற ஒரு ப்ரூஃப் இதோட இவங்க சித்திரத்தை சுக்கு மிளகு திப்பிலி இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறது தான் இந்த கபசூர குடிநீர் அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு ப்ரூஃப் ஆகிருக்கோம் ஓகேங்க அப்படின்னு நீங்கள் அதை வந்து கேட்டுக்கோங்க டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் உங்கள் பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கசகம் அது என் பையனெல்லாம் குடிக்க வைக்கிறதுக்கு நல்லா போகிறான் கடைசியில் குடிச்சிட்டான் என் பையனே வந்து பேச சொல்கிறீங்களா எல்லா பசங்களும் எல்லா பசங்களும் சேஃபாக இருங்க அந்த 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 மருந்தை நல்லா குடிங்க அப்போ அப்போதான் உங்க அப்போதான் அது காப்பாற்றுவோம் அந்த மருந்துவங்களை Thanks, Nishi. You're welcome. I love you.